हेलो एवरीवन टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड स्टूडेंट्स दिस वीडियो इज एन एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ माय प्रीवियस वीडियो व्हिच इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड स्टूडेंट्स इन माय प्रीवियस वीडियो आई टॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड वेरियस फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड डॉक्यूमेंट्स यूज इन इंटरनल ट्रेड एंड वेरियस टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ इंटरनल ट्रेड सो स्टूडेंट्स अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज गो थ्रू डैट वीडियो एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी टीचिंग टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड सो स्टूडेंट इंटरनल ट्रेड इज क्लासीफाइड इन टू टू कैटेगरीज वन इज होल सेल ट्रेड एंड एनदर इज रिटेल ट्रेड सो स्टूडेंट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल बी टीचिंग थॉरली अबाउट होल सेल ट्रेड and for retail trade i will make another video okay so student wholesale trade kya hota hai dekh lete hain in this form of trade goods are generally bought in huge quantities from the manufacturer these goods are then warehoused and finally sold to retailers middlemen merchants etc so students wholesale trade mein हम गुड्स जो हैं वो लार्ज क्वांटिटीज में खरीदते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और इंटरमीडिएट यूज स्टूडेंट्स इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ ट्रेड गुड्स आर बॉट इन लार्ज क्वांटिटीज गुड्स आर बॉट इन ह्यूज क्वांटिटीज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एंड देन दीज गुड्स आर स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज एंड देन फाइनली सोल्ड टू रिटेलर्स मिडल मैन मर्चेंट एक्सेट्रा स्टूडेंट्स The traders engaged in wholesale trade are known as wholesale traders or wholesalers. So स्टूडेंट जो लोग होल सेल ट्रेड में इंगेज होते हैं जो लोग होल सेल ट्रेडिंग करते हैं उन्हें हम होल सेल ट्रेडर्स या होल सेलर्स बोलते हैं स्टूडेंट्स दीज होल सेलर आर मिडल मैन इन द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दे बेसिकली बाय गुड्स इन बल्क फ्राम द प्रोड्यूसर एंड दे सेल इट टू रिटेलर्स ओके so you can simply say that these wholesalers are an important link in the trade cycle of the country they help in link the manufacturer with the retailers student wholesaler jo hain wo act karte hain as a link between producer and the retailers okay so student yahan pe wholesalers jo hain wo goods ko large quantities mein manufacturer se lete hain aur unhe small quantities mein retailers ko supply karte hain okay students since wholesalers deal on the pre consumer level they do not have to offer large varieties they generally trade in only one type or one category of goods so student wholesaler dealer jo hote hain wo pre consumer level pe kaam karte hain means wholesalers are not selling goods to the ultimate consumers they are selling the goods to the middlemen or the retailers so inke paas large varieties ke goods nahi hote hain inke paas ya to ek type ke goods honge ya ek category ke goods honge okay they order in bulk and warehouse these products so the manufacturer does not have to worry about storage and the retailer can buy according to his needs so students basically ye jo wholesalers hain wo bulk mein goods jo hain wo order karte hain मैन्युफैक्चरर से और अपने वेयर हाउसेज में गोडाउन्स में इनको स्टोर करते हैं इससे क्या होता है आपके जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको स्टोरेज के लिए वरी नहीं करना पड़ता है मैन्युफैक्चरर्स को गुड्स स्टोर करने का इशू नहीं होता है और रिटेलर्स को भी उनके नीड के अकॉर्डिंग जो गुड्स हैं वो अवेलेबल हो जाते हैं स्टूडेंट्स इन रिटर्न ऑफ दिस अ होल सेलर विल इन्जॉय द इकनॉमीज ऑफ स्केल स्टूडेंट्स इकनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है वेन एवर वी प्रोड्यूस गुड्स ऑन लार्ज स्केल बेसिस देन द कॉस्ट पर यूनिट प्रोडक्ट डिक्रीजेस जब भी आप गुड्स को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं तो आपका पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है सो बेसिकली स्टूडेंट होल सेलर्स जो हैं वो गुड्स को परचेज करते हैं मैन्युफैक्चर से लार्ज क्वांटिटीज में एंड दिस अल्टीमेटली इनेबल्स द मैन्युफैक्चर टू कैरी ऑन प्रोडक्शन ऑन लार्ज स्केल बेसिस सो स्टूडेंट जब भी लार्ज स्केल बेसिस पे प्रोडक्शन होगा देन वी विल वी विल ऑप्टेन बेनिफिट्स ऑफ इकनॉमीज ऑफ स्केल सो स्टूडेंट यहाँ पर भी वही केस है तो जब आपका होल जो है वो गुड्स को लार्ज क्वान्टिटीज़ में परचेज करता है मैन्युफैक्चर से 
then manufacturer have to carry production on large scale basis and hence both manufacturer and wholesaler obtain benefits of economies of scale okay स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ पे होल सेलर्स का और होल सेल ट्रेड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो विद दिस स्टूडेंट आई विल टीच यू सम सर्विसेज विच आर रेंडर्ड बाई होल सेलर्स सो बेसिकली स्टूडेंट होल सेलर्स जो हैं वो आपके मैन्युफैक्चरर और रिटेलर्स दोनों को ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स वन बाई वन आई विल टीच यू बोथ द सर्विसेज ओके सो स्टूडेंट फर्स्ट आई विल बी टीचिंग सर्विसेज रेंडर टू प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चर सो पहले हम स्टूडेंट्स आपको बताएंगे कि आपके होलसेलर्स जो हैं वो क्या क्या सर्विसेज प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चर को प्रोवाइड करते हैं ओके सो स्टूडेंट फर्स्ट सर्विस विच इज़ प्रोवाइडेड बाई होल सेलर्स इज परचेज लार्ज क्वान्टिटी सो स्टूडेंट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू आपके जो होल सेलर्स हैं वो गुड्स को लार्ज क्वान्टिटी में मैन्युफैक्चर से परचेज करते हैं और अल्टीमेटली वो गुड्स को स्मॉल क्वान्टिटीज में रिटेलर्स को सेल करते हैं सो so, इसमें स्टूडेंट प्रोड्यूसर्स का एक एडवांटेज होता है डैट आपका जो टोटल प्रोडक्शन होता है प्रोड्यूसर्स का वो वन गो में सेल हो जाता है एंड ही सेव्ड फ्रॉम द इश्यूज रिलेटेड टू स्टोरेज और सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट सो बेसिकली आपके जो होलसेलर्स हैं वो गुड्स को लार्ज क्वांटिटीज में मैन्युफैक्चरर से परचेज कर लेते हैं जिससे कि मैन्युफैक्चरर को वेरियस इशूज़ जो हो गए जैसे कि गुड्स कहाँ पर स्टोर करना है गुड्स को मार्केट में कैसे सेल करना है इन सारे इशूज़ से उन्हें रिलीफ मिल जाता है और वो अल्टीमेटली फोकस कर पाते हैं अपना प्रोडक्शन पे ओके विद दिस स्टूडेंट एन अदर सर्विस प्रोवाइडेड बाय होल सेलर्स टू प्रोड्यूसर इज स्टोरेज फैसिलिटी सो बेसिकली स्टूडेंट आपके होल सेलर्स जो हैं जब भी गुड्स परचेज करते हैं लार्ज क्वांटिटीज में मैन्युफैक्चर से दे बेसिकली कीप इट सेफ एंड सिक्योर इन देयर वेयर हाउसेज और गोडाउन एंड दस द प्रोड्यूसर इज रिलीव फ्राम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज सो स्टूडेंट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई फर्स्ट पॉइंट ऑल्सो कि आपके होल सेलर्स जो हैं वो गुड्स को लार्ज क्वान्टिटी में परचेज करते हैं मैन्युफैक्चर से और उन्हें अपने पास सेफ और सिक्योर रखते हैं अपने वेयर हाउसेज में अपने गोडाउन्स में सो यहाँ पे प्रोड्यूसर्स को एडवांटेज होता है और उन्हें ये सारे जो इशूज़ हैं कि गुड्स स्टोर कहाँ होंगे इन सारे प्रॉब्लम से रिलीफ मिल जाता है ओके यहाँ पे अल्टीमेटली स्टोरेज कहाँ पे करनी है वो होल सेलर का व्यू होता है ओके विद दिस स्टूडेंट एन अदर सर्विस प्रोवाइडेड बाय होल सेलर्स टू प्रोड्यूसर इज मार्केट इन्फॉर्मेशन सो स्टूडेंट आपके जो होल सेलर्स हैं वो मार्केट इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स को बेसिकली आपके स्टूडेंट जो होल सेलर्स होते हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं हमारे रिटेलर्स के साथ एंड दे नो वॉट आर द डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर्स वॉट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंज्यूमर वॉट आर द लाइकिंग लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ द कंज्यूमर आपने जो भी कोई मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किया है मैन्युफैक्चरर ने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे कंज्यूमर्स का क्या रिव्यू है उन्होंने उस प्रोडक्ट को लाइक like किया है उस प्रोडक्ट को डिसलाइक like किया है ये सारी इन्फॉर्मेशन मार्केट की आपके होल सेलर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स को प्रोवाइड करते हैं इन सिंपल वर्ड्स यू कैन से डैट आपके जो होल सेलर्स हैं दे गाइड द प्रोड्यूसर्स बाय प्रोवाइडिंग इम्पॉर्टेंट मार्केट इन्फॉर्मेशन ओके विद दिस स्टूडेंट एन अदर सर्विस रेंडर टू प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स इज फाइनेंशियल असिस्टेंस सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके जो होल सेलर्स हैं वो प्रोड्यूसर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं हाउ स्टूडेंट जनरली आपके होल सेलर जो हैं जब भी गुड्स परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर से दे मेक एडवांस पेमेंट टू द प्रोड्यूसर्स फॉर द प्रोडक्ट सो द प्रोड्यूसर्स रिसीव नेट कैश फॉर द प्रोडक्ट एंड दिस सेव हिमसेल्फ फ्राम फाइनेंशियल क्राइसिस सो बेसिकली आपके जो होल सेलर्स हैं वो मैन्युफैक्चरर को एडवांस में ही प्रोडक्ट के लिए पेमेंट कर देते हैं और ये प्रोड्यूसर्स को हेल्प करता है फाइनेंशियल क्राइसिस से ओके विद दिस स्टूडेंट एन अदर सर्विस प्रोवाइडेड बाय होल सेलर्स टू प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर्स क्विक डिस्पोजल ऑफ गुड्स सो स्टूडेंट 
जैसा कि हमने आपको पहले पॉइंट में बताया था कि यहाँ पे गुड्स जो हैं वो लार्ज क्वांटिटीज़ में मैन्युफैक्चर से होल सेलर्स परचेज कर देते हैं और ये हेल्प करता है आपके मैन्युफैक्चर को कि उनका जो भी प्रोडक्ट है जो भी प्रोडक्ट का लॉट है वो वन गो में सेल हो जाता है सो so बेसिकली यहाँ पर क्या होता है गुड्स का क्विक डिस्पोजल हो जाता है और यहाँ पर प्रोड्यूसर्स को एडवांस पेमेंट भी मिल जाता है उनका प्रोडक्ट मार्केट में अभी बिका भी नहीं होता है उससे पहले ही प्रोड्यूसर्स को होल सेलर जो है वो एडवांस पेमेंट भी कर देते हैं सो स्टूडेंट बेसिकली प्रोड्यूसर रिसीव्स द पेमेंट इवन बिफोर द प्रोडक्ट इज सोल्ड टू द कंज्यूमर्स एंड देर आर नो डाउट कंसर्निंग द पेमेंट फॉर गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ क्विक डिस्पोजल ओके विद दिस स्टूडेंट एंड अदर सर्विस प्रोवाइडेड बाई होल सेलर्स इज सेविंग इन एक्सपेंडिचर सो so स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सपेंडिचर से या खर्चों से भी आपको होल सेलर जो है प्रोड्यूसर्स को बचाते हैं कैसे स्टूडेंट्स इन द अबसेंस ऑफ होल सेलर्स इफ़ द प्रोड्यूसर वॉन्ट टू सेल द प्रोडक्ट्स इन द हैंड्स ऑफ द रिटेलर दे हैव टू ओपन सेल्स डिपार्टमेंट अगर आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें अपना प्रोडक्ट रिटेलर्स को डायरेक्टली देना हो तो इसके लिए भी उनको सेल्स डिपार्टमेंट ओपन करना पड़ेगा और जब आपके प्रोड्यूसर्स सेल्स डिपार्टमेंट ओपन करेंगे देन दे हैव टू आल्सो अपॉइंट द सेल्स स्टाफ आल्सो सो जब आप सेल्स डिपार्टमेंट ओपन करेंगे सेल्स स्टाफ अपॉइंट करेंगे तो इन सब के लिए आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा सो so, यहाँ पर आपको होल जो है वो इन सारे एक्सपेंडिचर से सेव कर लेता है कैसे आपके होल सेलर्स की हेल्प से आपके गुड्स जो हैं मैन्युफैक्चरर के गुड्स जो हैं वो अल्टीमेटली रिटेलर्स तक पहुंच जाते हैं सो so, आपके होल सेलर्स की वजह से ये सारे एक्सपेंडिचर जो से प्रोड्यूसर जो है वो रिलीफ हो जाता है ओके विद दिस एनदर सर्विस रेंडर्ड टू प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चर बाई होल सेलर इज इट फैसिलिटेट्स प्रोडक्शन कॉन्टीन्यूटी सो बेसिकली स्टूडेंट यहाँ पर आपके जो प्रोड्यूसर्स जो हैं वो प्रोडक्शन पे ही फोकस कर पाते हैं कैसे यहाँ पे प्रोडक्शन जो भी हुआ हो प्रोड्यूसर्स के थ्रू वो अल्टीमेटली होल सेलर्स जो हैं वो लार्ज क्वांटिटीज में परचेज कर लेते हैं जब भी कोई भी प्रोडक्ट नया प्रोडक्शन किया जाता है प्रोड्यूसर्स के थ्रू वो अल्टीमेटली होल सेलर्स जो हैं वो परचेज कर लेते हैं और यहाँ पर जैसे भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना हो जैसे जहाँ भी उसको स्टोर करना हो ये सारा क... वर्क जो है वो होल सेलर्स का होता है और इन दिस वे आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्हें रिलीफ मिल जाता है वेरियस इश्यूज से कि कैसे गुड्स को स्टोर करना है कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सारी चीज़ों से आपके प्रोड्यूसर को रिलीफ मिल जाता है और वो अल्टीमेटली फोकस कर पाते हैं प्रोडक्शन पे ओके सो इन दिस वे आपके होल सेलर्स जो हैं वो प्रोडक्शन कॉन्टीन्यूटी को फैसिलिटेट करते हैं बिकॉज आपके प्रोड्यूसर्स को सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को ही मैन्युफैक्चर करना है प्रोडक्ट को ही प्रोड्यूस करना है उन्हें बाकी और चीज़ें नहीं देखनी होती हैं जैसे कि गुड्स का स्टोरेज कहाँ करना है गुड्स को कैसे रखना है गुड्स को कैसे मार्केट में सेल करना है ये सारी चीज़ें प्रोड्यूसर की नहीं होती हैं ओके और प्रोड्यूसर सिर्फ प्रोडक्शन पर ही फोकस करते हैं ओके With this student, last but not the least service rendered by wholesalers is bearing risk. So student, आपके जो होल सेलर्स हैं वो रिस्क भी बियर करते हैं प्रोड्यूसर्स के बिहाफ पे हाउ स्टूडेंट्स आपके होल सेलर्स जो हैं वो गुड्स को परचेज करते हैं हमारे मैन्युफैक्चरर से और हमने आपको ये बताया था कि जब भी गुड्स मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं होल सेलर्स वो उन्हें वहाँ पे एडवांस पेमेंट दे देते हैं दिस मींस होल सेलर्स के पास गुड्स का टाइटल आ जाता है और उसके बाद वो गुड्स जो भी उन्होंने परचेज़ किए हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में मैन्युफैक्चरर से वो उन्हें अपने वेयर हाउसेज में और गोडाउनस में स्टोर करते हैं और अल्टीमेटली वहाँ पर स्टोर करने का रिस्क जो भी होता है वो कौन बॉर्न आउट करता है That risk is borne by the wholesaler. आपके goods go down में हैं उनका price fall हो गया है ये risk जो है वो भी wholesaler सेलर बॉर्न करता है अगर आपके गो डाउन में सामान रखा है गुड्स रखे हैं और अगर वो चोरी हो जाते हैं या 
कोई भी स्पॉयलेज हो जाता है गुड्स का या फायर लग जाती है आपके गोडाउन में तो ये सारे रिस्क जो हैं वो सब कौन बॉर्न आउट करता है ये सारे रिस्क आपके होल सेलर्स बॉर्न करते हैं एंड मैन्युफैक्चर रिलीफ फ्रॉम दीज रिस्क ओके सो स्टूडेंट आई होप आपको क्लियर हुआ हो क्या क्या सर्विसेज होल सेलर्स रेंडर करते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चर को विद दिस स्टूडेंट वी विल सी वॉट सर्विसेज आर रेंडर्ड बाई होल सेलर्स टू द रिटेलर्स सो बेसिकली आपके होल सेलर्स जो हैं वो रिटेलर्स को भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फर्स्ट सर्विस प्रोवाइडेड बाई होल सेलर्स टू रिटेलर इज क्रेडिट फैसिलिटीज सो स्टूडेंट्स आपके जो होल सेलर्स हैं वो रिटेलर्स को गुड प्रोवाइड करते हैं स्मॉल क्वान्टिटीज में वो भी ऑन क्रेडिट सो बेसिकली आपके जो होल सेलर्स हैं वो रिटेलर्स को उधार पे सामान प्रोवाइड करते हैं उधार पे गुड्स देते हैं जब भी रिटेलर्स डिमांड करते हैं एंड जनरली रिटेलर जो हैं वो होल सेलर्स को मनी तभी पे बैक करते हैं जब उनके गुड्स जो हैं वो मार्केट में अल्टीमेट कंज्यूमर्स खरीद लेते हैं हेंस होल सेलर्स जो हैं वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं हमारे रिटेलर्स को ओके सो बेसिकली आपके होल सेलर्स जो हैं वो फाइनेंशियल असिस्टेंस दोनों को ही प्रोवाइड करते हैं होल सेलर्स को भी सॉरी आपके होल सेलर्स जो हैं वो फाइनेंशियल असिस्टेंस आपके रिटेलर्स को भी प्रोवाइड करते हैं और आपके मैन्युफैक्चरर्स को भी प्रोवाइड करते हैं ओके होल सेलर्स को वो एडवांस में पेमेंट कर देते हैं ऐसे असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और रिटेलर्स को वो क्या करते हैं क्रेडिट फैसिलिटीज़ देते हैं कि जब रिटेलर्स का गुड्स जो है वो सोल्ड हो जाए तब वो उन्हें पे करें ओके विद दिस स्टूडेंट एन अदर सर्विस रेंडर टू रिटेलर इज स्टॉक फॉर रिटेलर्स और यू कैन से अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स सो स्टूडेंट आपके जो रिटेलर्स होते हैं वो कभी भी गुड्स का स्टॉक अपने पास नहीं रखते हैं जब भी उन्हें मार्केट में कुछ भी सेल करना होता है दे सिंपली परचेज द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज फ्रॉम द होल सेलर्स एंड दस होल सेलर्स जो हैं उन्हें स्टोरेज सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं ओके विद दिस स्टूडेंट एन अदर सर्विस रेंडर्ड टू रिटेलर्स बाई होल सेलर इज बिजनेस इन्फॉर्मेशन सो बेसिकली होल सेलर्स जो हैं वो बिजनेस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं हमारे रिटेलर्स को अबाउट द प्रोडक्ट जो भी मार्केट में प्रोडक्ट आया है जो भी प्रोडक्ट के फीचर्स हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है प्रोडक्ट का यूजेस क्या है प्रोडक्ट के फंक्शंस क्या हैं इन सारे चीज़ों के लिए इन्फॉर्मेशन जो है वो होल सेलर्स हमारे रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं एंड द होल सेलर्स पास ऑन ओवरऑल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग द प्रोडक्ट टू द रिटेलर्स ओके सो आपके होल सेलर्स जो हैं वो बिजनेस इन्फॉर्मेशन अल्टीमेटली रिटेलर्स को देते हैं कि क्या प्रोडक्ट आया है मार्केट में नया कैसे उसको यूज़ करना है क्या फंक्शन है और बाकी इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी होल सेलर्स जो हैं वो रिटेलर्स को देते हैं विद दिस स्टूडेंट एन अदर सर्विस रेंडर टू रिटेलर्स इज इन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन सो स्टूडेंट्स होल सेलर्स जो हैं जनरली आपके रिटेलर्स के पास ही होते हैं जहाँ पे भी रिटेलर्स हों या रिटेल शॉप्स हों वहाँ पे होल सेलर्स जो हैं वो उनके आसपास होते हैं एंड हेंस दे आर एबल टू प्रोवाइड द रिटेलर्स विद गुड इन टाइम जब भी गुड्स रिटेलर्स को चाहिए होते हैं वो होल सेलर्स के पास से ले आते हैं या होल सेलर्स के पास से मंगवा लेते हैं सो यू कैन से डैट होल सेलर्स जो हैं वो इन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं इन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी रिटेलर को प्रोवाइड करते हैं एंड द टाइमली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स टू द रिटेलर बाय होल सेलर आल्सो फैसिलिटेट्स इन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड ओके विद दिस स्टूडेंट एन अदर सर्विस रेंडर्ड टू रिटेलर इज ग्रेडिंग एंड पैकिंग सो स्टूडेंट्स होल जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोड्यूसर्स से डिफरेंट डिफरेंट गुड्स जो हैं वो लार्ज स्केल पे लार्ज क्वांटिटीज में ले करके आते हैं एंड दे प्रोवाइड गुड्स टू रिटेलर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज तो यहाँ पे जो भी स्मॉल क्वांटिटीज में आपको गुड्स को पैक करना है उनको ग्रेड करना है ये सारी एक्टिविटीज जो हैं वो किसकी होती हैं हमारे होल सेलर्स की होती हैं डिफरेंट डिफरेंट मैनुफेक्चर से जब गुड्स ले करके आए हैं वो तो उन्होंने स्मॉल क्वान्टिटीज़ में उसमें उसको या स्मॉल लॉट्स में उसको 
पैक किया है उसको ग्रेड किया है तो यहाँ पे ये सर्विस भी आपके होल जो हैं वो रिटेलर को प्रोवाइड करते हैं एंड हेंस होल सेलर्स रिलीव द रिटेलर्स फ्रॉम द टास्क ऑफ ग्रेडिंग एंड पैकिंग ओके विद दिस एनदर सर्विस रेंडर टू रिटेलर्स बाय होल सेलर इज एडवर्टीजिंग सो बेसिकली आपके होल जो हैं वो एडवर्टीजमेंट रिलेटेड भी सर्विसेज रिटेलर्स को प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट होल सेलर जो हैं वो प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करते हैं बाय डिस्प्लेइंग बोर्ड्स ऑन द रोड एंड यू कैन से शॉप्स ऑन द रिटेलर्स सो बेसिकली आपके जो होल सेलर्स हैं वो प्रोडक्ट का डिस्प्ले बोर्ड या तो रोड्स पे लगाते हैं या रिटेलर्स की शॉप्स पे लगाते हैं जिससे कि उनका प्रोडक्ट कंपनी का प्रोडक्ट जो है वो एडवर्टाइज हो सके एंड दस इट सेव्स द रिटेलर्स फ्रॉम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसिस ओके विद दिस Another service rendered to retailer is guidance to retailers. So basically आपके होल सेलर्स जो हैं वो रिटेलर्स को गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन भी देते हैं रिगार्डिंग हाउ टू इंक्रीज द सेल हाउ टू सेल द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर्स सो इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग भी आपके होल सेलर्स जो हैं वो रिटेलर्स को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि कैसे गुड्स को सेल करना है कैसे गुड अपनी सेल्स इंक्रीज़ करनी है कैसे प्रॉफिट अर्न करना होता है तो इन सारे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग भी आपके होल सेलर्स जो हैं वो रिटेलर को गाइड करते हैं सो so स्टूडेंट्स आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड का बेसिकली होल सेल ट्रेड के बारे में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो स्टूडेंट्स प्लीज़ गो थ्रू योर बुक रीड इट फ्राम देयर एंड इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी एनी डाउट रिगार्डिंग any concept in this video please ask your queries and doubts to me and if you find my video helpful please like my video share it with your friends and subscribe to my channel okay thank you